മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും സയൻഷ്യ കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ ലിവിങ് വേൾഡ് അഥവാ ജീവലോകം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ അഥവാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ നിർവചനം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജനി സന്താനങ്ങൾ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആ മക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പ്രോജനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവക്ക് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് അഥവാ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ടു ദോസ് ഓഫ് പാരൻസ് അവരുടെ പാരൻസിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലെസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും പാരൻസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുള്ള സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ പലതരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഏതാനും ചില ജീവികളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാട്ടോ ഒന്നാമത്തത് ഫഞ്ചെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫഞ്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗസുകൾ അല്ലേ പൂപ്പൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് മോൾഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ പൂപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫംഗസ് എന്ന വിഭാഗം അതിലെ ഫഞ്ചെയ് ആ ഫഞ്ചെയ് അഥവാ ഫംഗസുകൾ ഫംഗസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ബഹുവചനമാണ് ഫഞ്ചെയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫഞ്ചെയ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്പോർസ് ഈ ഫംഗസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ എണ്ണം പെരുകാറുള്ളത് അവയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ രീതിയാണ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്പോർസ് അവ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പെരുകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്പോർസ് അവർ ചില സ്പോർസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ചില കണങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്പോർസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആ സ്പോർസ് വഴിയാണ് അവ എണ്ണം പെരുകുന്നത് അവയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അഥവാ ഫംഗസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്പോറുകൾ ആ സ്പോറുകൾ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ ഫംഗസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രെഡ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പൂപ്പൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫംഗസ് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രെഡ് അല്ലേ ഈ ബ്രെഡിൽ ആ പൂപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ എന്താണ് ഇവയുടെ ഈ ഫംഗസുകളുടെ സ്പോറുകളാണ് ആ സ്പോറുകളാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ പൂപ്പൽ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പൂപ്പൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് ഫംഗസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ സ്പോറുകളാണ് നമ്മൾ പൂപ്പലായിട്ട് കാണുന്നത് ആ സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ ഫംഗസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഫംഗസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീപ്രൊഡക്ഷൻ രീതിയാണ് സ്പോർസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ജീവികൾ കേട്ടോ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈട്ര റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ബഡ്ഡിങ് ഹൈട്രയിലും ഈസ്റ്റിലും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ രീതിയാണ് ബഡ്ഡിങ് ഈ ജീവികൾക്ക് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് അവയിൽ മറ്റു രീതിയിലും എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈട്ര റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ബഡ്ഡിങ് ഈസ്റ്റ് എന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളിലും ഹൈട്ര എന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളിലും ബഡ്ഡിങ് വഴിയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എവിടെ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വെള്ളപ്പം പോലെയുള്ള ചില പ്രത്യേക തരം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ മാവ് അഥവാ ഡഫ് ആ അരിമാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാവിന് ആ മാവ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അത് പൊങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറാണ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കൾച്ചർ
അപ്പം മുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമാണല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഹൈഡ്ര പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയോട് അതിൻ്റെ ബോഡിയോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ പോലെ അവയുടെ ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഡൊക്കെ ചെറിയ രൂപം പോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ബഡ് ഉണ്ടാകും മുകുളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകുളം എന്ത് ചെയ്യും ആ പാരൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ആ മാതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുന്നു ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക വേർപിരിഞ്ഞ് പോയിട്ട് അത് മാത്രം ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലും ഹൈട്രേ ഹൈട്രയിലും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഏത് ബഡ്ഡിങ് മലയാളത്തിൽ മുകുളനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്ലനേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം പ്ലനേറിയ ഈ പ്ലനേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ നമ്മൾ പരന്ന വില എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പ്ലനേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രധാന രീതിയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് രീതി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താ ഫ്രാഗ്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ പാർട്ടുകൾ പ്ലനേറിയയിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ പല പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് മുറിഞ്ഞു പോകും പല പാർട്ടുകളായി മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ ജീവിയായിട്ട് മാറും ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ ജീവിയായി മാറുകയാണ് അഥവാ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും അവ വീണ്ടെടുക്കും ദേ റീജനറേറ്റ് ദ ലോസ്റ്റ് പാർട്ട് ദ റീജനറേറ്റ് അവർ വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ദ ലോസ്റ്റ് പാർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടായി മുറിച്ചാൽ ആ രണ്ടായി മുറിച്ച രണ്ട് പാർട്ടുകളിലും ആ പാർട്ടുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഊരയുടെ ഭാഗത്തിന് മുറിച്ചു അപ്പോൾ കാല് മാത്രം വേറെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരും ഈ കാല് മാത്രം വേറെ ആയി പോന്നാൽ ആ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും തലടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ശരീരഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ അതൊരു വേറെ നമ്മളായി മാറിയല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റേ ശരീരഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് കാലുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നതുപോലെ നമ്മളൊരിക്കലും റീജനറേഷൻ ഇല്ല അതുപോലെയാണ് ഈ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ജീവി ഒരുപാട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളായി മുറിയുന്നു ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകളും ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളിലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും എക്സാമ്പിളുകൾ റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറായി പറഞ്ഞത് മെറ്റബോളിസം എന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു മെറ്റബോളിസം എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു മെറ്റബോളിസം ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ വിച്ച് കെമിക്കൽസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ബീങ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സം അതർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അതിനെ ഒരുമിച്ച് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് നമ്മുടെ സെല്ലുകളിൽ കോശങ്ങളിൽ നക നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളെയും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിസം എന്തൊക്കെയാണ് ആ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇൻ വിച്ച് കെമിക്കൽസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ബീയിങ് മെയ്ഡ് അവിടെ കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കൾ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ബീയിങ് മെയ്ഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് വലിയ കോമ്പൗണ്ടുകൾ വലിയ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് അനബോളിസം അഥവാ ഉപജയം എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ബീയിങ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കൾ പുതിയതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനബോളിസം എന്ന് വിളിക്കുക ഉപജയം എന്ന് വിളിക്കുക ആൻഡ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സം അതർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് മാത്രമല്ല ആ പല കെമിക്കൽസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സം അതർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അത് മറ്റു പല ബയോമോളിക്യൂൾസുമായി
കാറ്റബോളിസം അഥവാ അപജയം എന്ന് പറയുന്ന അവ വിഘടിക്കപ്പെട്ട് ചെറിയ സംയുക്തങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ എല്ലാം കൂടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിസം അഥവാ ഉപാപചയം ഇത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ മാത്രം ജീവികളിൽ മാത്രം അവയുടെ സെല്ലുകളിൽ കോശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വീണ്ടും മെറ്റബോളിസം ഒന്നും കൂടി സിമ്പിൾ ആയി പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് അനബോളിസം ആൻഡ് കാറ്റബോളിസം അനബോളിസം കാറ്റബോളിസം എന്നിവയെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മെറ്റബോളിസം അഥവാ ഉപാപജയം അപജയം ഉപജയം എന്നിവ കൂടി ചേർന്ന് ഉപാപജയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവ ജീവികളുടെ സെല്ലിനകത്ത് കോശങ്ങൾക്കകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ജീവികളുടെ മാത്രം ലക്ഷണമാണ് മെറ്റബോളിസം എന്ന പ്രക്രിയ ഉപാപജയം എന്ന പ്രക്രിയ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കണം വളരെ രസകരമായി എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ആ ടോപ്പിക്കാണ് നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഓർ നെയ്മിങ് എന്താണ് നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഓർ നെയ്മിങ് നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പേരിടൽ നെയ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ പേരിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമൺ ക്ലാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മിങ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഓർ നെയ്മിങ് ഈസ് ഡൺ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഓർ നെയ്മിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ ഓർഗാനിസം കറക്റ്റ്ലി ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഓർഗാനിസത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും ആ ഓർഗാനിസത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആ ഓർഗാനിസത്തെ തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനാണ് നമുക്ക് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടി ശരിയായ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നു ശരിയായ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും അവയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവികൾക്ക് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും അടക്കമുള്ള ഭൂമിയിലെ സകല ജീവികൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോമൺ ക്ലാച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നെയ്മിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് കരുതുക ഇന്ന് വരെ ആരും കണ്ടെത്താത്ത ആരും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആനിമൽ ഒരു പുതിയ ജന്തുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് കരുതാം ആ ജന്തുവിന് ആരും പേര് കൊടുത്തില്ല കാരണം ആരും ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ജീവിയാണ് ആ ജീവിക്ക് പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസും ചില ക്രൈറ്റീരിയയും ഉണ്ട് ചില തത്വങ്ങളും ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും നോമൺ ക്ലാച്ചർ നടത്തും നമ്മൾ നൽകുന്ന നമ്മൾ നൽകുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഓരോ ജീവിക്കും ഓരോ ശാസ്ത്രീയ നാമമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ നാമകരണം ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ നോമൺ ക്ലാച്ചർ നടത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകളും പ്രിൻസിപ്പിൾസും മാനദണ്ഡങ്ങളും തത്വങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാണ് പ്ലാന്റ്സിനാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ആണ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഐ സി ബി എൻ എന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയും ഇൻ്റർനാഷണൽ അന്താരാഷ്ട്ര
അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയണമെന്നില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സയൻറ്റിഫി നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻസിന് എങ്ങനെ സയൻറ്റിഫി നെയിം കൊടുക്കണം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ആണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ബൊട്ടാണിക്കൽ എന്ന് വരാൻ കാരണം പ്ലാൻസിന് പേര് കൊടുക്കലായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് മാറ്റം പ്ലാൻസും അനിമൽസും പറയുമ്പോൾ ആ ബൊട്ടാണിക്കൽ എന്നാണെങ്കിൽ അത് പ്ലാൻസിന് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആ കോഡുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആനിമൽസിന് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നെയിമിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആനിമൽസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഐ സി ജെഡ് എൻ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഐ സി ബി എന്നും ഐ സി ജെഡ് എന്നും രണ്ടും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഐ സി ബി എന്നിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ സി ബി എന്ന് ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞേ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഐ സി ബി എൻ എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറയും എക്സാമിന് എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ രൂപം എഴുതുക മുഴുവൻ രൂപം എഴുതുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് പറയാം എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ബി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മാത്രം എഴുതി കൊടുക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ചിലരിത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അതായത് ബയോളജി ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് കരുതി ബയോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് പ്ലാൻസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ആനിമൽസിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ അഥവാ ഐ സി ജെഡ് എൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിന് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസും ക്രൈറ്റീരിയയും തത്വങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജീവികൾക്ക് ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ആ പേരിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്താണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അപ്പോൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ പേരിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു പേര് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു പേര് ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ജീവികൾക്ക് പേരിട്ട ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ആ പേരിൽ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കൂ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡൈ ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടു രണ്ടെണ്ണമാണ് ബൈനോമിയൽ രണ്ട് പേരുകൾ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ രണ്ട് പാർട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന് പറയാറുള്ളത് നോക്കൂ എന്താണ് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചറിന് ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് എ നെയിം പേര് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്താണ് ആ നെയിമിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ നെയിം വിത്ത് ടു കമ്പണൻസ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകളുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് നൽകുന്ന സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡിങ് എ നെയിം ഒരു പേര് നൽകുന്ന സിസ്റ്റം വിത്ത് ടു കമ്പോണൻസ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള പേര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നൽകുന്ന സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഇത്തരത്തിൽ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അഥവാ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം കാൾ ലിനേയസ് ആരാണ് കാൾ ലിനേയസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറോലസ് ലിനേയസ് എന്നായിരിക്കും
നമുക്കറിയാം ഈ ബയോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്നറിയുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാണ് ലിനേഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന സിസ്റ്റം വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരുകളാണല്ലോ എന്ത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതുകൊണ്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊണ്ടുവന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ലിനേഴ്സ് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദിനാമ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് മോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ മോഡ് ഓഫ് നെയിമിങ് ഈസ് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ മോഡ് ഓഫ് നെയിമിങ് പേരിടുന്നതിൽ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതി ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന രീതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതി മോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ മോഡ് ഓഫ് നെയിം ഏറ്റവും സ്വീകാര്യപദമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്വീകാര്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള പേരിടൽ സമ്പ്രദായമായി ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ മാറാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ സെയിം നെയിം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ഒരേ പേര് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പേരുണ്ടല്ലോ ഈ നെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ നെയിം നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ആ രാജ്യത്ത് ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പേര് അത് ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തൊരു ഇത് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവോയ്ഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭാഷ മാറ്റുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നെയിംസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ അതുമാത്രമല്ല ഇത് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാവാനുള്ള അടുത്തൊരു റീസൺ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് വെറുതെ പേര് കൊടുത്തതല്ല തോന്നിയ പോലെ അത് കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് തോന്നിയ പോലെ പേര് കൊടുത്തതല്ല പിന്നെയോ നെയിംസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തത്വങ്ങളും ക്രൈറ്റീരിയ മാനദണ്ഡങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ് ഈ പേര് അഥവാ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചറിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന ഈ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെയിമിങ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ വഴി പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ചില നിയമങ്ങൾ ചില റൂളുകളുണ്ട് എന്താണ് ആ യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും പോയിൻ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വിഷയം നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല അത് സയൻസ് പോലെയുള്ളൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഈസിയായി നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും സയൻസ് വിഷയങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും സയൻഷ്യ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ വളാഞ്ചേരിയിലേക്കും കടുങ്ങാത്തുകൊണ്ടിലേക്കും ഹാർദ്ദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു